Hello everyone, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 Ray On và hôm nay chúng ta tiếp tục với sách bài tập của book Unit 6, Six Apps. Unit 6 là Spray and Technology, vũ trụ và công nghệ. Ok, chúng ta vào bài 6F trang 51 phần Reading. There are about 6.4 billion smartphones in the world. That's almost one for every person on Earth. Smartphones are very useful. We can contest people at all times and places. We can play games, listen to music, and do research on them instead of going to the library. Smartphones are great, but using them too much can cause problems. I asked an expert, Dr. Slyster, how we could use our smartphone less. She told me that she should use our smartphone in bed. I asked her why. She says that using a smartphone before sleeping can affect our health. Dr. Lester says, switch up devices at least one hour before sleep. She also says that we should use our smartphones when we eat. Other advice is that you have a phone three day once a week. Using Our smartphone less isn't easy, but it can be done. So, how much time do you use on your smartphone? Vậy là chúng ta dịch và chúng ta chọn này. À, có khoảng 6,4 uh, gì? 4 tỷ cái điện thoại trên thế giới. À, đó là, thì người ta tính ra là một người, một cái điện thoại trên trái đất này. À, những cái điện thoại thì rất là hữu ích. À, điện thoại thông minh rất là hữu ích. À, chúng ta có thể liên lạc với mọi người mọi lúc và mọi nơi. À, chúng ta có thể chơi game, nghe nhạc và làm nghiên cứu, do research à, trên cái điện thoại đó thay vì đi tới thư viện. Điện thoại thông minh thì rất là tuyệt vời nhưng mà sử dụng chúng có nhiều có thể gây ra những vấn đề. À, tôi hỏi một chuyên gia đó là tiến sĩ Slater, à, chúng ta có thể sử dụng điện thoại à, ít ít đi bớt đi bằng cách nào đây và bà ấy đã nói với tôi rằng chúng ta không nên sử dụng điện thoại thông minh ở trên giường à, tôi hỏi lý do tại sao thì bà ấy nói rằng sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta à, bác sĩ à, doc, à, doctor là tiến sĩ Slater nói rằng hãy tắt tất cả những cái à, thiết bị điện tử ít nhất một tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ à, cô ấy còn nói rằng chúng ta không nên sử dụng điện thoại thông minh khi mà chúng ta ăn à, những cái, một cái lời khuyên khác mà bà ấy đưa ra đó là có một cái ngày mà không xài điện thoại một lần một tuần nha sử dụng điện thoại thông minh ít đi thì không có dễ dàng nhưng mà chúng ta có thể làm được vì vậy bạn sử dụng điện thoại thông minh bao nhiêu có nhiều không đó mức độ thời gian bạn sử bạn dành bao nhiêu thời gian để mà sử dụng cái điện thoại thông minh của bạn số 1, các bạn điện tử contact liên lạc số 2, research nghiên cứu số 3, switch đơn là không nên số 4, là affect là ảnh hưởng nha khoan vào one b two a three D and 4A. Uh, number 2. Exercise 2. Play 51. Decide if the statement 1, 2, 3 are right or wrong or doesn't say. 1. Number 1. There are more smartphones than people in the world. I think it's wrong. Yes. One person and one smartphone. Okay. Number 1. is wrong. Number 2. You mustn't use smartphone in library. Bạn không nên sử dụng điện thoại thông minh ở trong thư viện. Uh, I don't I don't see anything um, like that in the test. Okay. It doesn't say. Doesn't say. Number 2. Doesn't say. Number 3. You should switch up smartphone. You should switch up your smartphone when you sleep. Just, just, it's right. It's right. I can see this information in the test. It's right. And exercise three, exercise to answer the question one, two, three. Uh, one, uh, question one, how many smartphones are there in the world? How many smartphones are there in the world? Có bao nhiêu điện thoại thông minh ở trên thế giới này? There are 6.4 billion smartphones in the world. Uh, I, th- I see, we can see this information in the uh, in the beginning of the test. Okay, here there are about 6.4 billion smartphones in the world. And uh, question two, what can we use smartphone for? Uh, what can we use smartphone for? Có nghĩa là chúng ta sử dụng điện thoại thông minh để làm gì? Uh, we can contact people at all time and places, play games, listen to music, and do research on smartphone. We can uh, we can see this information in the test here. Okay, here. 
Yes, and number three, how often use, how often should you have a phone free day? How often là hỏi mức độ thường xuyên nha. À, hỏi mức độ thường xuyên, à, bạn nên có một cái ngày mà không sử dụng điện thoại đó. Là mức độ thường xuyên là như thế nào? Mới là một tuần, à, chúng ta thấy cái thông tin này ở đây. À, we can see this information here. Information here, yes, here. Ok, um, phone free day once a week. Once a week is our... Uh, answer for question 3 uh, yes we should have a phone free day once a week yeah we should have a phone free day once a week okay and um, and um, our video is end here goodbye see you later